നമസ്കാരം കൊറോണ കാലം വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പോലും മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എല്ലാ തരത്തിലും മനുഷ്യരിൽ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും ഇന്ന് വരെ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്ക് അത്തരമൊരു പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ദേവിക എന്ന പെൺകുട്ടി തനിക്കത് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ആ ആത്മഹത്യ പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മുക്കിലും മൂലയിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളുമായി നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൾ ഓടിയെത്തുകയാണ് എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും അത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്തയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുരുക്കുമ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പുറത്തു വന്നത് മുരുക്കുമ്പുഴ എന്ന കായലോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ കെ കെ എസ് എന്ന ക്ലബിനെ മുൻനിർത്തി ഒരു നാടിനുണ്ടായ നന്മയുള്ള അനുഭവമാണ് ഏറെക്കുറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആ നാട്ടിൽ ഇ കെ കെ എസ് എന്ന ക്ലബ്ബ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു തലമുറയെ മൊത്തം യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു കാലം മാറി അതിനനുസരിച്ച് ക്ലബിലുള്ളവർ പല വഴിക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് ഇവരെ എല്ലാം കോർത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ക്ലബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാമെന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നാട്ടിലെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് പഠന സൗകര്യം എത്തിച്ചു നൽകാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് എന്തിനും ഏതിനും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോൺ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എത്തരത്തിൽ നന്മ ചെയ്യാമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇ കെ കേസിലെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾക്ക് ഈ നാടിന് വേണ്ടി നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായകരമായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് പണം പിരിച്ച് അഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടിവികളാണ് ഇവർ വാങ്ങി പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഘടനകൾക്കും വേണ്ടി കൈമാറിയത് എത്രത്തോളം നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ എത്ര കാര്യക്ഷമമായാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇടപെടുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മുരുക്കുമ്പഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായ ഈ സംഭവം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആകെ പാട് എന്നാണ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മിക്ടോറി ചാനൽ വഴിയാണ് പല വീടുകളിലും ഈ ടി വി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു നഗ്നമായ സത്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുരുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു നമ്മൾ നാട്ടുകാർ എന്നുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ മേലെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വരികയും അവർ കഴിയുന്നത് ഒരു ആൾക്കെങ്കിലും ഒരു ടി വി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഈ കേസിനെ ക്ലബിനെ സമീപിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ചർച്ച വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം പോലും എടുത്തില്ല അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോളം ടി വികൾ ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ എന്താണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അഞ്ച് ടി വി നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് ഭംഗിയെ തന്നെ ഇതിൽ അഞ്ച് ടി വി മേടിക്കുകയും അത് എന്നാണ് ഇവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വളരെ ചാരിതാർത്ഥത്തിലൂടെ തന്നെ പറയുകയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുരിക്കുമ്പോൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിയധികം ജനങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ സഹായം വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സ്കൂളാണ് മണിയമ്പ്ലാമൻ സ്കൂൾ യു പി സ്കൂൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠന ഉപകരണങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇനി നമ്മുടെ നാടിനുണ്ടാവേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പലരും പല മേഖലയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നവരാണ് അവരെയെല്ലാം കോർത്തിളക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ സകലതും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്തും ഏതും പെട്ടെന്ന് പ്രചരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗമുള്ള എന്തെല്ലാം നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന്റെ